，所以我才要看看，一会儿你要怎么对付我。过来，过来呀、啊！真想就这么一直陪着你。你可以就这样一直陪着我呀。秦川，小川儿，秦川，秦川，秦川，秦川，小川，川儿，川姐，小川儿，小川，川儿，小川儿，秦川，秦川。怎么这么挑衅？没什么了，都是小伤。嗯，哎，对了，你早上要跟我说什么来着？啊，没什么，就是我的镜子丢了，想借你那个铜镜用用。你不是有小白吗？小白，小白是照妖的，怎能够照出大人我的风神俊朗啊？害不害臊？就是因为害臊才没说出口。反正我也不想要了，给你吧。嗯。虽然我不想要了，但这个也是大力的至宝，你好好保存着，别搞丢了。放心吧。嗯、收着吧。我会把它带到最后一刻的。啊？没什么，我帮你吧。啊，不用，我自己来。困，你回房间去睡。我困了，我走不动了。嗯，那你……哎，嗯，嘴上说着不要，身体却很诚实嘛。盛情难却。下去。嗯。下去。你下去。好。嗯。傅有义，你干什么呀？我已经不是当年的我，我我我也不怕你。嗯，你不怕我了，所以我才要看看，一会儿你要怎么对付我。过来，过来呀、啊。就这样一直陪着我呀。
。小白，傅九云呢？他出去了。出去了。什么时候出去的？多久回来啊？什么时候回来？要是我知道就好了。出什么事儿了吗？没有啊，他出去办点事儿，让我好好照顾你。那他？慢点啊，辛苦了。来来来，这个苹果放在台子上，还有这个鼓放在这边，桌子放在台子的前面，这边。哎，好。启禀公主，还有不到一个时辰，祭天大典就要开始了。子辰大人呢？大人已经去往宁碧殿督促各项准备事宜。好这本不应该你做的，玄珠知道情况的，他应该会理解。心理伊始，一切事情都应该妥当处理。那现在呢？从回乡取山到中秋，再到祭典，你就甘愿一直逃避吗？无论我逃避与否，帝女在人们的心中，就只剩这块灵牌了。你在我心中不是一块灵牌，你是一个活生生的人。你现在站在我的面前，你还记得之前的帝女吗？就算身为香雪山的小小杂役，也会焚香沐浴，做什么事情都有自己的原则，不甘于平民之乐。因为他知道，重振大雷旗帜的人，只有他。心中只有他才是帝女。走吧，去祭天大礼。